So data structures made up of echo focus cells in the linked list law and DBMS law man echo ka focus cells in the matra. Chala baga putti pit kondi ya model law compulsory ga mood questions unta yi. Where a mark unta do ye paper gaman inchi na mood questions ya model law guarantee unta yi. At the diagrams wise ga kao chu le da normal form to di mix chase rao chu le da scale to mix chase rao chu. And he go to security with that. And a log based recovery logs, Taravata recovery concepts, transactions, what is somebody who is a question guarantee. He moved guarantee. A scale of question, a PLS scale of question. So, number of questions in DBMS is 10. Taravata next programming subject in that day, oops with C or oops to C and put it. E subject गुरिंची मान राड़िते चाला स्कोप होंदी कोशिन्स हु कानी उप्स कॉंसेप्स में the first focus चेया मान फोकस चेया से ना टॉपिक सेम हुना एंटे कॉंसेप्स हो कटी So what are the उप्स कॉंसेप्स अने दो कट आलो चुँचान कॉंसेप्स अंटे क्लास अंटे एंटी object अंटे एंटी data abstraction Inheritance. So concepts lo manu focus sales in the most important points in the polymorphism okay. Polymorphism till the manaki template concepts of style and inheritance of okay. Inheritance and the entity dant lo classes in yala create chest the mode of inheritance and the entity private to public to protected. E mood it is someone in chi oka question was to. So, concepts of OOP lo manak ikku ka focus shayals in the e rendu. Next to check the pedigree, basics of C++ chalta kuwa. Kani, C++ ni use chase bilit ni chase tu na kudu, one of the important points is constructor. Constructor and day in the end of the time. Leda constructors me the question soon hai. Constructor and the meaning go, it is a special member function that is used to what you call initialize an object. Object to initialize use as a constructors and destructor function. Constructor function or destructor function. We need a question. Inheritance need a question. Polymorphism need a question. So C plus plus row. Man, we should have written. Ek kada yehi C plus plus concept ka to ani kuda. OOP concepts है, काको पते C++ use से implement जासना Destructor अंटे मना create जासना object ने destroy चेड़ा रिकी इनका मना के use ने दर पोंडी Destroy चेड़ा अंटे destructor ने use जासना Next step चेड़ा पटिकी C++ ना मना को उन्ना इनको का concept तो arrays यला है ते C++ लो यला को arrays concept दीसे सरगा पटी C++ लो arrays में दा focus जासना मना को का topic ने include जास Array, Pointer, Function Moodu koda dhanta C++ lo pettu na So Array's concept to Next to Function's concept to So how do you define the functions And third one which is Pointer's concept to E Moodu concepts meena Manakki oka two questions ra hoch Two questions was thai So Array's concept na te How do you define an array Or what are the different types of arrays in C++ Next Functions and there are two types of functions on it. Inline function on it and outside function, outline function. Inline function ni macros concept on it mix chase on it. Inline function on or member function on it concept on it. Member function on it meaning it on it. Oka class lo create chase on it function ni member function on it on it. A function ni class lo ne ganka define chase te, expand chase te, adhi inline function on it. Outside the function define chase the member function under and pointer concept to manakki C lo unna ante the implo lo unni Next go chit da pidi ki C++ lo manakki unche unko ka concept ain't ante reference variable this is most important reference variable concept to manakki pointers ni use chase the address ni capture chase the kani C++ lo unko ka chinna concept ni include chase the adhi ain't ante Reference variables concept अनंतर अंते it is an alias given to a variable 
ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చిన అలియాస్ నేమ్ ని రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటారు ఈ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్ మనకి సి ప్లస్ ప్లస్ లో మాత్రమే ఉంది ఏ లాంగ్వేజ్ లోనూ లేదు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు అదే ఆబ్జెక్ట్ ని రిఫర్ చేస్తూ ఇంకొక వేరియబుల్ వర్క్ అవుతుంది సో రిఫరెన్స్ కాన్సెప్ట్ అంటారు రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్ అంటారు ఈ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్ మీద ఒకటి వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ అరేస్ ఫంక్షన్స్ నెక్స్ట్ వి హ్యావ్ ఆపరేటర్ ఓవర్ లోడింగ్ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే డైరెక్ట్ గా ఓవర్ లోడింగ్ అని రాస్తున్నారు ఓవర్ లోడింగ్ కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఓవర్ లోడింగ్ అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఓవర్ లోడింగ్ ఉన్నాయి ఒకటి ఫంక్షన్ ఓవర్ లోడింగ్ రెండోది ఆపరేటర్ ఓవర్ లోడింగ్ ఒక ఆపరేటర్ ని మన యూజర్ డిఫైన్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేసే విధంగా డిఫైన్ చేస్తే అది ఆపరేటర్ ఓవర్ లోడింగ్ ఫంక్షన్ ఆర్ సింపుల్ గా ఆపరేటర్ ఫంక్షన్ అంటారు ఒక ఫంక్షన్ ని మనం క్రియేట్ చేసేసి అదే ఫంక్షన్ నేమ్ తోటి ఇంకొక ఫంక్షన్ ని కూడా ఐ మీన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా వాల్యూస్ మీద డిఫైన్ చేస్తే అది ఆపరేటర్ ఓవర్ లోడింగ్ ఐ మీన్ ఫంక్షన్ ఓవర్ లోడింగ్ అవుతుంది ఇవి రెండు కాకుండా జనరల్ ప్రోగ్రామింగ్ దాన్ని టెంప్లేట్ కాన్సెప్ట్ టెంప్లేట్ కాన్సెప్ట్ మీద ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ ఇవన్నీ కాక ఫైనల్ గా ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు అడుగుతుంటారు ఫైల్స్ ఐగో ఫైల్స్ అని అంటారు ఫైల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫైల్ ఇస్ అ స్టోరేజ్ లొకేషన్ వేర్ ద డేటా వాల్యూస్ ఆర్ స్టోర్ డేటా వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే ఒక స్టోరేజ్ లొకేషన్ ని ఫైల్స్ అని చెప్తారు ఈ ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్ లో మనం డేటా ని స్టోర్ చేసుకుని దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి దాన్ని యాక్సెస్ చేసే మెథడ్ ఏంటి అది ఏ వే లో ఒక ఫైల్ ని ఏ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి ఏ మోడ్ లో క్లోజ్ చేయాలి అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని దీంట్లో వస్తాయి ఈ ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్ మీద ఫోకస్ చేయాలి సో మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఒకటి కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ డిస్ట్రక్టర్ ఒకటి అరేస్ ఒకటి దెన్ ఫైల్స్ ఒకటి అండ్ అఫ్ కోర్స్ టెంప్లేట్ సో ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ ఊప్స్ విత్ సి ప్లస్ ప్లస్ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఇది నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అదర్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడే హెచ్టిఎంఎల్ అని ఒకటి కొత్తది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ హెచ్టిఎంఎల్ లో కూడా పిహెచ్పి కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఎక్కువ వస్తుంది ఈ హెచ్టిఎంఎల్ కాన్సెప్ట్ లో మనం మాట్లాడితే ఒకసారి కనుక దాని గురించి ఒకసారి చిన్న ఓవర్వ్యూ ఎక్కువ కాదు ఎక్కువ తీసుకోలేదు చిన్న ఓవర్వ్యూ ఇస్తున్నాను హెచ్టిఎంఎల్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది లాస్ట్ లో వెబ్ టెక్నాలజీ కింద అది వస్తుంది వెబ్ సర్వర్స్ వెబ్ టెక్నాలజీస్ కాన్సెప్ట్ మీద అఫ్ కోర్స్ దీనికి ఎయిట్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది దీనికి ఎయిట్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఈ వెబ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్స్ లో మనం గమనిస్తే ట్యాక్స్ మీద వస్తుంది హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాక్స్ అని అంటారు దీనిలో ఎక్కువగా మనకి అడగడానికి స్కోప్ ఉండే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాక్స్ a tag is a collection of characters used to design the web page web page designing lo tags yokka importance chaala undadu kaani design ki sambandhinchi kaakunda direct ga tag name ki sambandhinchina questions ekku untayi next one chesina appudiki server web server web server processing web servers meda question vastu web servers ante iis ani web server undi internet ఇంటర్నెట్ సర్వర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఆ వెబ్ సర్వర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి దీంట్లో క్లయింట్ సైడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది సర్వర్ సైడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది చెప్పడానికి మనకి రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి క్లయింట్ సైడ్ అండ్ సర్వర్ సైడ్ ఈ రెండింటి మీద ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్ కాల్ పిహెచ్పి పర్సనల్ హోమ్ పేజ్ ఇది పూర్తిగా వెబ్ సర్వర్ బేస్డ్ వెబ్ డిజైనింగ్ ప్యాకెట్ అంటే సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ అంటారు దీన్ని సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్ట్ మనకి స్క్రిప్టింగ్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ సో స్క్రిప్టింగ్ లో క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ కి మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు కొత్త సిలబస్ లో జావా స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ చేశారు ఇంతకు ముందు సిలబస్ లో మనకి జావా స్క్రిప్ట్ లేనే లేదు క్లైంట్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లో జావా స్క్రిప్ట్ ఇంక్లూడ్ చేశారు దీంట్లో సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్కరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు సి ప్లస్ ప్లస్ సి రెండింటిని కనుక బాగా ఫోకస్ చేయగలిగితే ఆ లాంగ్వేజ్ కాన్సెప్ట్స్ దీనిలో వస్తాయి లేదా ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే జావా 
జావాకి సంబంధించిన సింటాక్సెస్ అన్ని ఐడియా ఉన్నాయంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఈజీ జావా స్క్రిప్ట్ అంటే క్లైంట్ సైడ్ కండిషనల్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ లేదా ప్రొసీజరల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి జావా స్క్రిప్ట్ యూస్ అవుతుంది అలాగే సర్వర్ సైడ్ స్క్రిప్టింగ్ లో అంటే సర్వర్ సైడ్ ఏమన్నా మేనిపులేషన్స్ డేటా మేనిపులేషన్స్ జరగాలి అంటే మన ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ కి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏమైనా మేనిపులేషన్స్ జరగాలి అంటే పిహెచ్పి యూస్ చేస్తారు పిహెచ్పి మీద మీరు ఎంత లేదన్నా మూడు క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది పిహెచ్పి సో పిహెచ్పి లో మూడు క్వశ్చన్స్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాక్స్ మీద రెండు క్వశ్చన్స్ అండ్ ఈ స్క్రిప్టింగ్ మీద ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తారు సో టోటల్ గా ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ మనకి దీని మీద హెచ్టిఎంఎల్ మీద రావడానికి స్కోప్ ఎక్కువగా అండ్ వీటిలో కూడా ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ఎంఎల్ అని ఒకటి ఉంది ఎక్స్ఎంఎల్ మీద కూడా ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీ సో ఓవరాల్ గా హెచ్టిఎంఎల్ ఆర్ వెబ్ టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్స్ మీద మనకి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎయిట్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఇచ్చిన్నారు సో ఈ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ కి సంబంధించిన ఒక ఓవర్ వ్యూ మనకి ఇది సో మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నాను ఒకటి ఫస్ట్ data structures using c lo linked list ekku focus pettali tarvata stacks meed ekku focus pettali ante ekku ga manam focus pedithe vaati meed ekku questions raavadaniki scope undadi second thing dbms is kunte anni concepts anni concepts important ante kaani ekku focus matram vadi kaal er model meed ostundi next normal forms chaala important ee rendu matram chaala important ఇయర్ మోడల్ లో డయాగ్రమెటిక్ అప్రోచ్ అలాగే నార్మల్ ఫామ్ లో ఆ రూల్స్ నార్మల్ ఫామ్ రూల్స్ ఉంటాయి వాటిని అలాగే ఎస్కేఎల్ లో కమాండ్స్ డేటా టైప్స్ అండ్ నెక్స్ట్ పిఎల్ఎస్కేల్ వచ్చేటప్పటికి ట్రిగ్గర్స్ వాటి మీద ఫోకస్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ విత్ సి ప్లస్ ప్లస్ తీసుకుంటే ఇన్హెరిటెన్స్ పాలిమార్ఫిజము ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ నెక్స్ట్ అరేస్ నెక్స్ట్ ఫైల్స్ అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ వచ్చేటప్పటికి వెబ్ టెక్నాలజీ సబ్జెక్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ వెబ్ టెక్నాలజీస్ అని పెట్టారు వెబ్ టెక్నాలజీస్ లో హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాక్స్ చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ వెబ్ సర్వర్ పిహెచ్పి మీద పిహెచ్పి మీద చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటిని చూసుకోవాలి సో దిస్ ఇస్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఫోర్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్